。侧妃，王妃今日身体不适，不宜见客，你还是先回去吧，等着改日。兰若，我知道我做了太多糊涂事，王妃还在怪我，对不对？侧妃多想了，王妃是个宽宏大量的人，过去的事就是过去了，怎还会放在心上？是啊。王妃这么宽宏大量都不肯原谅我，可见我错的有多么离谱。侧妃，我今天是诚心诚意来请罪的。如果王妃不肯原谅我，那我就不走。主子马侧妃，这是做什么？使不得，万万使不得！起来。王妃曾经说过，她是个睚眦必报的人，从来不轻易原谅人。但我知道，只要我有诚心，她一定会原谅我的。你注意了，就是跪下，跪下。主子，我看这天马上就要下雨了，你真的要跪在这吗？把手拿开，主子，你身体不好，这样会出大事的。王妃，奴知道你大人有大量，请你宽恕主子吧。奴求你了，奴求你了，奴求你宽恕我家主子吧。奴求你了，王妃。王妃，这样一直下去可不行啊！他就这样一直在外面跪着，这要是传出去，对你名声不好。自打你入府以来，这个马侧妃确实一直心怀不轨。但你就算是为了殿下着想，你们俩之间彼此也应该留一点余地啊。你想干什么，王妃？我知道我做了太多错事，但是我还是想请求你的原谅。起来，我叫你起来，王妃。你这不是在请求我的原谅，而是在逼我宽恕。看见那些人了吗？你不是跪给我看的。你是跪给他们看的吧？你就知道，我会顾及颜面，还有摄政王的面子和你们背后的马家，就必须说一声我原谅你了，是不是？王妃，主子不是这个意思，他是诚心诚意的想来跟你道歉的。道歉不是用跪的，跪也跪不出诚意来。马雪云，如果你真想道歉，就赶紧回去，洗心革面，重新做人，或许我还能原谅你。但如果你继续这样下去，就算跪到地老天荒都没用，我们走。我，主子，主子，主子，参见殿下。你醒了，你刚刚晕倒了，这是大夫在为你看诊呢。雪云，不要讳疾忌医。殿下，雪云没事，只是淋了点雨，劳烦大夫白跑一趟。开点驱寒的药方吧。是。雪云，为什么要跪在丹凤轩
，殿下，是不是雪云为难王妃了？我没有怪你的意思。是不是不管我做什么，你都不会再相信我了？难道一个人真的想后悔，真的这么难吗？路遥知马力，日久见人心。倘若你真心悔过，大家自能看出来。殿下，好好休息吧。殿下，殿下。主子，千万小心啊！时间长了，殿下一定会原谅你的。原谅？我才不需要任何人的原谅！给我滚出去你怎么来了？我在想，要不要原谅马许云？你不是铁石心肠吗？他对你这么不好，你还肯原谅他？知错能改，善莫大焉。要是换做以前，我肯定不原谅他。但是，现在不一样了。怎么就不一样了？因为，我想做一个让你没有后顾之忧的王妃，所以。我决定原谅他，但是容芷，我跟你说啊，我可不吃亏的。我对你好，你也要对我好才行，记住了吗？嗯，记住了。那，那哥。嗯，好殿下，他失约了。意料之中。这个贱女人，过河拆桥，把我们当什么了？来，坐。坐呀，没听到我跟你说话吗？马雪云想利用我除掉他的情敌，所以才会暗中传递信息。大家本来就是互相利用的关系，谈什么背信弃义？可惜庙会那天晚上，我们没能成功。殿下，要是我说，咱们根本不必费力除掉刘楚玉，由他跟马雪云斗个你死我活，不也很好吗？杀刘楚玉不是我的目的啊，让容芷得到重创，这才是我最想看到的。他真的很在意摄政王妃吗？他怎么会不在意呢？只要刘宋公主一死。他精心维持的稳定局面肯定会被打破。若非容止，清理了摄政王府，把精心安排的钉子都给拔掉了，咱们根本用不着马雪云。哎，不过他现在已经插上了一脚，又想抽身而退，哪儿那么容易啊？抽身而退？嗯，不对，你真的太小看女人的嫉妒心了。我跟你打赌，马雪云肯定不会轻易罢休的。等着看好戏吧。她一个闺阁女郎，能闹出什么大风波？哼，那就拭目以待了。来到了吗？到了，就是前面那一家。停轿吧。停轿。奴
奴已经按照你的吩咐，找到平城里最好的大夫。听说呀，这医馆里的大夫医术神着呢，在平城内名声大噪。但是啊，外头的大夫再好，也比不过这宫里的太医。不如，谢谢大夫。慢走啊，慢走。哎，这位夫人，看病需要面诊，还请把面纱取下。就这么看吧，我家主人见不得风，让你看你就看，别那么多废话。嗯、夫人，你这是？大夫，能否单独说几句话？夫人，内有诊事，如果不嫌简陋的话，我们可以里边说。碧玺，你就在外面候着吧，我马上就好。夫人，还是让奴跟着你一起进去吧。碧玺，是。那边请。夫人，药丸都已经开好了，记得按时服用。不过这只是治标不治本的法子。夫人，你的身体真的很需要调养。大夫不必担心，我自有分寸。可是夫人，如果再拖延下去，大夫，我得走了。请。马侧妃，你的心意，王妃都知道了。碰巧她今日不在，要不等着改日你再来。清月在，王妃不在。兰若姐，我家主子是一片好意，他特意从清月楼带回来的点心，要送给王妃品尝的。碧玺，请帮我亲自转交给王妃。是，一定带到。多谢你了，碧玺，咱们走吧。清月，清月，这个可不能随便乱吃，要是有什么万一，吃坏了怎么办、啊？没事的，吃吧。王妃，难道上回的事你忘了？放心吧，他不会下毒的。他要真把我毒死了，那就是谋杀摄政王妃，那可是要千刀万剐的。只是，我觉得马雪云，是不是太殷勤了？听说太后召见了马侧妃，奴才想，定是太后娘娘劝服了她，不然以她的性格，她怎会如此？或者，还有一种可能，什么可能？还记得上一次宫里赐给殿下的那个婢女吗？虽然她被马侧妃给收拾了，但是这件事情太后特别生气，想必也狠狠地敲打了她。若非如此，她怎会轻易低头啊？清月。真是这样吗？殿下，怎么了？是你啊！我熬了红枣枸杞粥，提神又不伤身子。多谢。怎么了？上一次殿下这么和颜悦色的与雪儿说话，已经过了好久了。不过我知道，都是我的错，是我不好，又惹你生气了。这不是你的错，你一点错都没有。只是，只是殿下心里都不会再有我，是吗？殿下，你记得我们第一次相见的时候吗？不过第一次见面的时候，我到
到现在都还记得。米拉，这簪子在阳光下熠熠闪光，真漂亮，是吗？嗯、小心！只是那天看到你在街上，能为了一个乞丐没事吧？而甘愿铤而走险，从那个时候开始。我就觉得殿下跟别人不一样。你能为了一个乞丐，差点豁出自己的性命，心地一定是善良的。雪云不算是个好人，但还是会为了那样的殿下而动心。只是当时我没有察觉，我时候不早了，都是过去的事情了。殿下为什么要回避呢？雪云，你和从前不一样了。在殿下的眼里，我只是一个自诩清高的女子，成天盯着后院的那点事儿，满身嫉妒，是吗？你不必急着否认，连我自己照镜子的时候，都觉得自己面目可憎。可是殿下，我早就习惯把自己的真实情绪给隐藏起来。把温柔可人的一面留给男人，在你不开心的时候，陪着你风花雪月，这就是上天赋予我的角色。雪云，你不可憎，相反，你很可爱，你值得更好的男人去守护。我还以为你会怨恨我，没想到你说出这样的话。雪云，殿下，你可以再抱我一下吗？好笑啊，马侧妃，你说的可都是真的，可不是吗？真的是太有意思了。啊，参见太后娘娘。楚玉啊，你来的正好，我刚刚和马侧妃才说起摄政王府的趣事呢。趣事？是啊，我今天才知道。原来你第一天入门就跟摄政王结下梁子了，居然还把婚床给压塌了。现在想起来都是个大乐子。太后娘娘，这才是欢喜冤家，他们能热热闹闹的过一辈子，真好。这才是天赐良缘呢。楚玉，你是天生丽质，雪云是温婉可人，摄政王拥有你们两个家人，难道不是他的福气吗？就是怪我这个弟弟啊，他不解风情。听说日日宿在书房与奏章为伍，也不知道我什么时候才能当上姑母啊！可惜呀、啊，真的是可惜呀、啊！殿下日理万机，自然是好事。王妃与殿下琴瑟和谐，想必过不了多久，肯定会有好消息传来的。<笑>那如果是这样的话，<笑>那最好了。太后，都准备好了。啊，来来来。你们两个都陪我一起打牌吧，我真的好久没玩了。走吧，走。摄政王，摄政王，哎，听说太后娘娘召见王妃跟侧妃入宫觐见了。王妃入宫觐见是本分，摄政王，你就不必担心了。你又是太后娘娘的弟弟，难道还怕太后娘娘吃人不成？还是怕王妃又闯出什么祸来？楚玉从来不会主动找事情，只有事情找上门。侧妃就在旁边照应王妃，能出什么事儿呢？你就放心吧，一会儿等下了朝，你再去接，我保证，全虚全掩。摄政王真的是爱妻心切，片刻不能分离呀、啊。<笑>